எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க நம்பர் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா டைட்டில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டு எஸ் நான் வந்துட்டு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ரீசெண்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேங்க ஸோ நான் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணேன் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நான் என்ன எடுத்தேன் அண்ட் பெயின் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு அவசரமாக நான் என்ன பண்ணினேன் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி முக்கியமாக பேச போகிறேன் ஏன்னா இந்த டாபிக் நான் எடுத்து பேசுகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது ஏன்னா எங்கள் அம்மா எங்கள் பாட்டி எங்கள் அத்தைங்கெல்லாம் சொன்னது என்னென்னா கண்டிப்பாக வலிக்கும் இங்கே சில பேர் சொன்னதும் அதே தான் சொன்னாங்க வலிக்கும் காய்ச்சல் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ரிஸ்க்குக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தனியாக தானங்க இருக்கும் ஸோ தனியாகவே தான் கஷ்டப்படணும் ஏதாவதுனா ஸோ அதனால வேண்டாம் ஸோ எப்படி இதை வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் கொண்டு போகிறது அப்படின்றத பற்றி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை கையாண்டேன் ஸோ அதை பற்றினது தான் இந்த வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ என் பொண்ணை வந்துட்டு நான் நைட் த்ரூ அவுட் எப்படி தூங்க ஆரம்பித்தா அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது அண்ட் என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க இனி வாங்க வீடியோக்குள்ள ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க நான் வந்துட்டு என் பொண்ணுக்கு வந்துட்டு நைன்டீன் மந்த்ஸ் ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவளுக்கு ஃபார்முலா இல்லாட்டி தான் வந்து பசும்பால் அவளுக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நிறுத்துற வரைக்குமே வந்துட்டு நான் பசும்பாலும் கொடுத்ததில்லை அண்ட் ஆல்சோ நான் ஃபார்முலாவும் ட்ரை பண்ணவே இல்லை பட் பசும்பால ஒரு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொடுக்க ட்ரை பண்ணினேன் ஆனால் அவள் கண்டிப்பாக அவள் சுத்தமாகவே எடுத்துக்கவே இல்லை அவ அவளுக்கு லிட்ரலி லிட்ரலி பிடிக்கவே இல்லை அந்த டேஸ்ட்டு ஸோ நான் டாக்டர்கிட்டையும் பேசி பார்த்தேன் அண்ட் ஆல்சோ எங்கள் அத்தைங்க எங்கள் அம்மா கிட்டேலாம் கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க நீ கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு மு வரைக்கும் அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளோட பசும்பாலெல்லாம் குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அது வரைக்கும் நீ வந்துட்டு இல்லை பசும்பால் வந்துட்டு கொடுக்கலாம் சைமில்டேனியஸாக ரெண்டுமே கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா நினச்சேன்னா வேலைக்கே ஆகாது ஏன்னா பிரெஸ்ட் மில்கோட டேஸ்ட் மாதிரி நம்மளோட பசும்பாலை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது வேறு எந்த ஒரு மில்க்குமே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அவங்கள வந்துட்டு அந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் நான் வந்துட்டு சில பேர் நம்ம ஊர்லலாம் என்ன சொன்னால் ஒரு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் குழந்தைங்களுக்கு பசும்பால் கொடுக்கறது நல்லது அப்படிங்கிறாங்க நினைச்சேன் ஒன் இயர் வரைக்கும் கொடுக்கல ஸோ நான் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது ஏன்டா திடீர்னு வந்துட்டு நைன்டீன் மந்த்ஸ்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஏன் பொண்ணு என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா நைட் டைம்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு தடவை மினிமம் த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது எந்திரிச்சு பால் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பித்தேன் ஒன்று ரெண்டாவது த்ரூ அவுட் த டே பால் மட்டுமே குடிச்சிட்டே இருந்து சாப்பிட்றத குறைவு பண்ணிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி அவள் என்னைக்கு பண்ண ஆரம்பித்தாலும் அப்போ நினச்சேன் ஓகே பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு எயிட்டீன்த் மந்த் முடிகிற டைம்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டா இந்த வேலை ஸோ நான் வந்துட்டு சரி கொஞ்ச நாள் கூட போட்டும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அவள் கொஞ்ச நாள் போக போக ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருந்தா எனக்கு லிட்ரலி லிட்ரலி ராத்திரி தூக்கும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சுங்க சாரி என்ன சொல்கிறது நைட் டைம் அவ்வளோ தடவை எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருப்பா பால் குடிக்காம திரும்ப தூங்கவும் மாட்டா அந்த மாதிரி இருக்கவும் எனக்கு தூக்கம் சுத்தமாக இல்லாமல் ஆச்சு அண்ட் ரியலி ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ தான் நான் வந்துட்டு டாக்டர் செக்அப் கிட்ட போனப்ப டாக்டர் கிட்ட இங்கே வந்துட்டு நர்ஸ் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவள் த்ரூ அவுட் நைட் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எனக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நீங்கள் எப்படி அதை சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இஃப் யூ டிசைட் டு ஸ்டாப் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு வழி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் யூ மைட் கெட்
ஸோ நான் வந்து நெட்டில் நிறைய ரீட் பண்ணேன் என்ன இதுக்கான பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது காய்ச்சல் வரக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப அன்ஈஸியாக ஃபீல் ஆகக்கூடாது அதே சமயத்தில் அவ்வளோ வந்து இதுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு ஜோன் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா ஒரு சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மில்க் அதாவது இதிலிருந்து டிரான்சிஷன் பண்ணி பசும்பாலை குடிக்க வைக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சியை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை தான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூசிங் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக நான் இன்டர்நெட்டில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் அண்ட் அதை நான் ரீட் பண்ணி முடிச்ச ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து எங்கள் அத்தை கூப்பிட்ருந்தாங்க அத்தை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நீ என்ன இன்னும் பால் குடி நிறுத்தலையா ஏன் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு இருந்தது நிஜமாகவே டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்குறது ரொம்ப 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 நல்லதுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்துட்டு வெறும் பால் மட்டுமே குடிச்சிட்டு சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடாம நோய் நோய்னு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வேறு வழி இல்லை நிறுத்தி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறேன் அதனால் நான் ஸ்டாப் பண்ணேன் ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நான் எங்கள் அத்தைகிட்ட விளக்கினப்போ அவங்க சொன்ன விஷயமும் ஃப்ரீக்குவன்சியை ரெடியூஸ் பண்ணுவேன் <laughs> ராத்திரி அப்புறமா அவள் எப்பெல்லாம் எந்திரிக்கலாம் அந்த டைம்ல எல்லாமே ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஓவரால் ஒரு நாளைக்கு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆனப்போ கூட நான் செவன் டைம்ஸ் எ டே அட்லீஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் செவன் டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் செவன் டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப நாளாகவே இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மாதம் வச்சுக்கோங்களா அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ செவன் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுறது நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சரி நான் நைன்டீன் மந்த்ஸில் இருந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வரவும் நான் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த் ஃபஸ்ட்டு வீக் ஃபுல்லாகவே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ரெண்டு வேலை கம்மி பண்ணேன் அதாவது ஒரு நாலு நாளைக்கு நான் ரெண்டு நேரம் குறைச்சிட்டேன் காலில் எந்திரிக்கும் போது பால் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா ராத்திரி தூங்கும் போது பால் கொடுத்தேன் அந்த இடையில வர்ற அந்த மதிய தூக்கத்துக்கும் சாயந்தரமா கொடுக்கறதையும் அப்படியே கட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் அதைதான் பண்ணேன் நாங்கள் ட்ரிப் எல்லாம் போயிட்டு வர டைம் எனக்கு வந்துட்டு அது ரொம்பவும் வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா அமைஞ்சிச்சு நாங்கள் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போனோம் நம்ம அந்த தீபாவளி வீடியோ நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கேட்லின்பர்க் போனது ஸ்மோக்கி மவுண்டன்ஸ் ட்ரிப்பு அந்த டைம்ல போனப்ப என்னாச்சுன்னா ரெண்டு நாள் சாலிடா நாங்க மார்னிங் டே டைம்ல வெளியவே சுத்திட்டு இருக்கும் போது எனக்கு அது இன்னும் ஈஸியா இருந்தது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்துட்டு த்ரூ அவுட் த டே பால் குடிக்காம ராத்திரிக்கு மட்டும் தான் பால் குடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதோட சேர்த்து நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன பண்ணேன்னா அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணேன் காலையில் எந்திரிச்சு உடனே ஒரு நேரம் பால் கொடுக்கறதும் அப்புறமா ராத்திரி படுக்க வைக்கும் போது பால் கொடுக்கறதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா மார்னிங்கும் பால் கொடுக்கறது நிறுத்தினேன் ராத்திரியும் பால் கொடுக்கறது நிறுத்தினேன் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா அவன் எந்திரிக்கும் போது மட்டும் பால் கொடுக்க ட்ரை பண்ணேன் அத மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு பண்ணேன் என்ன இது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட மில்க் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆயிட்டே வரும் ஸோ எவ்வளோ இப்போ ஏழு தடவை குடிக்கும் போது நம்ம உடம்பே தெரியும் நம்ம உடம்புக்கே தெரியும் ஓ ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து மில்க் டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ நான் இந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்க உடம்புக்கு தெரியும் அதே வந்துட்டு குழந்தை வந்து நம்ம கொடுக்கறத வந்துட்டு குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மில்க் ப்ரொடக்ஷனும் குறைஞ்சிடும் நமக்கு அப்போ ஒரு வாரமாக நான் வந்துட்டு மார்னிங் ஃபுல்லாகவே கொடுக்கல அப்படிங்கும் போதே ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் மோர் அதாவது தூங்குற நேரத்தில் ராத்திரிக்கு வந்து அவ்வளோ ஆக்டிவாக குடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் குடிப்பாங்க ஸோ காலையில் தானே அவங்க ஆக்டிவாக குடிக்கிற டைம் அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குறைச்சதும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு 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 பெர்சன்டேஜுக்காக சொல்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மிச்சமாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் தான் இருந்துட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஒன் வீக் முடிஞ்ச உடனே த நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்டாக நைட்டுக்கு மில்க் கொடுக்கவே கூடாது இனி
I'm sorry. So, our rende nal danga edtikta easy adapt agar tikke. So, yena stricta na mau dite rumbo alugranga. Nama ko tu kong kedde pal kurtita po dilla tu gir valla. Apni ninge nana chitinge na. Idu for all poite erko. So, ninge mau dite or time mudi pantinge na one week mudi jirche pakka va frequency reduce pani kondu mau dite inge apni na. And the lasta or seven days mudi jodh kapar maila na five days mudi jodh kapar ma rende nal and the last two days a literally literally kanna mudi apniye mau dite stop pande try pano. அந்த டைமில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறமா இது வந்துட்டு சும்மா இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் ஸோ அதனால் அந்த டூ டேஸ் நைட்டு கொஞ்சம் க டஃபாக தான் இருக்கும் அதாவது கண்ணு முழிச்சுதான் இருக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா அழுவாங்க ராத்திரி நேரத்தில் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸ் கிட்ட குழந்தை கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு அவங்கள பேட் பண்ணி தூங்க வைக்கலாம் இல்லாட்டினா வேற ஏதாவது கையாள முறையை கையாடலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில குழந்தைங்களுக்கு தட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தால் வேகமாக தட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தால் தூங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆனால் இதே விஷயத்த இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் வேற எந்த விஷயத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த விஷயத்துக்கு கப்புன்னு பிடிச்சிக்குவாங்க குழந்தைங்க ஸோ எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க இப்போ பால் குடிக்கிறீங்க ஐ மீன் சாரி பால் கொடுக்குறீங்க இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வந்துட்டு பால் குடிச்சாதான் தூங்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு இதுலேயே இருந்துட்டுருப்பாங்க அந்த அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட்டி கொடுக்கறதுன்னு வச்சுக்கலாம் தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து தூங்க வச்சிங்கன்னா அவங்க அதைத்தான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிக்குவாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அவங்களா தூங்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து தட்டி கொடுக்கல அப்படின்னா தூக்கமே வராது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கும் கிராப் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஈஸியான கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரிக்ளைனர் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ உட்காந்து இருக்கிறது ஒரு ரிக்ளைனர் தான் நான் இங்கே பெட்ரூமில் உட்காந்துருக்கேன் இது எங்களுக்கு பெட்ரூமில் இருக்க ஒரு ரிக்ளைனர் ஹால்லேயும் ஒரு ரிக்ளைனர் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அவளை தோலில் அப்படி போட்டு ரிக்ளைனரில் வச்சு ஆட்ட ஆரம்பித்தேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆட்டின உடனே உடனே தூக்கி கொண்டு போய் பெட்டில் போட்டுருவேன் நீங்கள் அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் எப்பவுமே எக்ஸீட் பண்ணவே மாட்டேன் ஸோ அவங்க அந்த கொஞ்சம் தூங்க போகிற டைம் ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிட்டாலும் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொண்டு வந்து பெட்டில் போடும்போது எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா போச்சு அதுக்கு பதில் பத்தே நிமிஷம் மட்டும் வச்சு இப்படி இப்படி பண்ணி கொஞ்சம் லிட்லையில் லாட்டி கொண்டு போய் போட்டேன்னா தூங்கிடுவான் இப்படி தான் நான் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ எனக்கு அது பின்னியும் பெட்டர் தட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ நேரம் தட்டிகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஞாபகம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலில் போட்டு இப்படி 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 நாட்டுவாங்க அது இல்லாமே கூட எனக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ டைரெக்டாக பெட்டில் போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு தோல்லையே வச்சு சில பேர் நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம ஊர்லேயே இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு தொட்டில் வச்சு ஆட்டுவாங்க சூப்பரான விஷயம் ஆனால் தொட்டில் வச்சு பழகின குழந்தைங்க கூட டைரெக்டாக நீங்கள் பெட்டில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பெட்டில் போட்டால் தூங்கவே மாட்டாங்க அதனாலேயே நான் இனிஷியல் டேஸ்லேருந்து நான் இந்தியா போனப்போ கூட தொட்டில்லையே போடாமல் பெட்டில் தான் போட்டு படுத்துக்கிட்டேன் படுக்க வச்சு பழக பழக்கப்படுத்தினேன் குழந்தைய பட் எப்பவும் சொல்றது கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி தொட்டில் வச்சு ஆட்டுறது ரொம்ப நல்லது அவங்களோட முதுகெழும்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இங்கே எல்லாம் என்னால் தொட்டிலெல்லாம் மாட்ட முடியாது அப்படிங்கிறனால நான் அவளை குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஐ மீன் இந்தியா கூப்பிட்டு போனப்போ கூட நான் அதை பழக்கப்படுத்தவே இல்லை சுத்தமாக நான் டைரெக்டாகவே பெட்டில் போட்டு அப்படி தான் பழக்கப்படுத்தினேன் அதனால் எனக்கு அந்த ஒரு டிரான்சிஷனிங் விஷயமா எனக்கு கஷ்டமே இருக்கல ஸோ இதை வந்து நான் ரெண்டு நாள் பண்ணி தேர்ட் டேலிருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவளே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிலீவ் மீ ஆர் நாட் என்ன ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுட் குவான்டிட்டியை கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பால் குடிக்கிறது இல்லை இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு அதிகமாக பசிக்கும் பயங்கரமாக பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கப கபகன்னு அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ரெக்னன்சி டைமில் பசிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக பசி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா அவங்க பால் குடிச்சு ஃபீல் பண்ணிருந்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மில்க் வந்து கட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது ஒரு வகை ஸோ என்னோட பொண்ணு தான் வந்துட்டு லிட்ரலி ப்ரெஸ்ட் மில்க்லேயே இருந்தனால எப்படிடா பசும்பால் குடிக்க வச்சேன் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பசும்பால் குடிக்க வைக்கிறதுக்கு டாக்டர்
ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நான் பவுன் வீட்டை கொஞ்சம் லைட்டான வெது வெதுப்பான சூட்ல மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டா மட்டும் சக்கரை சக்கரைக்கு பதில் ஆக்சுவலா எங்க நாட்டு சக்கரை போட்டேன் சக்கரை கிடையாது நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை போட்டு லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்க ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு குடிக்கவே மாட்டேன் ஒரு வாய்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு வாய் மட்டும் குடிச்சிட்டு விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறமா திரும்ப விடக்கூடாது நீங்க வந்துட்டு விடாம காலையில வந்து சாயந்தரம் காலையில சாயந்தரம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் எவ்ரி டைம் மில்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அப்ப கூட அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் வந்துட்டு மில்க் ஐ மீன் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க காலையில எந்திரிச்சா ஒரு நேரம் சாயந்தரம் ஒரு நேரம் ஸோ இந்த வயசுக்கெல்லாம் வந்து எயிட்டீன் அவுன்ஸ் ஆஃப் மில்க் தான் அவங்களுக்கு தேவை சாரி சிக்ஸ்டீன் அவுன்ஸ் மில்க் தான் குழந்தைங்களுக்கு தேவை இந்த வயசு அதாவது எயிட்டீன் மந்த்ஸ்ல இருந்து டுவெண்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்களா இருந்ததுன்னா நான் பார்த்ததுல சிக்ஸ்டீன் அவுன்ஸ் மில்க் தான் அவளுக்கு தேவைப்படுது அப்ப காலையில எட்டு அவுன்ஸ் சாயந்தரமா எட்டு அவுன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போறோம் சோ அதுக்கு மேல கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவங்க சாப்பாடு குவான்டிட்டியே குறைச்சிருவாங்க குறைச்சு சாப்பிடுறது ஸோ நான் அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறுத்தினதுக்கான ரீசனே அதானே ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்றது இல்லை வெறும் மில்க் மட்டும் கேட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்துட்டு பசும்பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா எப்ப வேணாலும் பசும்பாலே கொடுத்துட்டே இருந்தா கூட யூஸ் இல்லை நம்ம நிறுத்தினதுக்கு காரணமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால அன்னையில இருந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா காலையில சாயந்தரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சேன் அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ண குவான்டிட்டியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் தான் குடிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு காலையில அப்புறமா சாயந்தரமா ஒரு ரவுண்ட்ஸ் திரும்ப கொடுத்தேன் மறக்காம அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீக்குக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வாங்க குவான்டிட்டி இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல எயிட் ஹவுஸ் எயிட் ஹவுஸ் குடிக்கிறான் ஸோ அதனால வந்துட்டு எனக்கு ஈஸியா ஃபீல் பண்ணது போன் வீட்டா இந்த மாதிரியான விஷயம் நான் சம்டைம்ஸ் வந்து பாதாம் இந்த நட்ஸ் பவுடர் கூட நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு அவளுக்கு அது இன்னும் ட்ரை பண்ணல நான் நட்ஸ் பவுடர் பண்ணல ஸோ அதனால அது ட்ரை பண்ணல நட்ஸ் மட்டும் தனித்தனியா வெறும் பிஸ்தா மட்டும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி அது கூட கொடுக்கலாம் அந்த ஃபிளேவர் கூட வித்தியாசமா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வேணா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி நான் வந்து மில்க் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பா சாப்பாடோட குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ஸோ இவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அதோட கொஞ்சம் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ராத்திரி டைம்ல வந்துட்டு நிம்மதியே படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டா எந்திரிச்சா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ண அன்னைக்கு ரொம்ப தடவை எந்திரிச்சிட்டே இருந்தா ஆனா அதே தேர்ட் டேல இருந்து இல்ல பாப்பா அப்படின்னு ரெண்டு தட்டு ராத்திரிக்கு இப்படி 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 தட்டி கொடுத்துட்டா திரும்ப அவளுக்கே தெரியுமா அவளே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஏன்னா நைட் டைம் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனாலதான் ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு என் பொண்ணு ஆல்மோஸ்ட் இப்ப வந்துட்டு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்குற அப்படின்னாலும் ஒன் டைம் கம்பல்சரி இப்ப கூட எந்திரிக்கிறா நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஒன் டைம் தான் எந்திரிக்கிறா ஒன் டைம் எந்திரிக்கும் போது இல்ல பாப்பா ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி தட்டி தட்டி கொடுத்துருவேன் ஆனா அவ ராத்திரி டைம்ல மில்க் குடிக்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டேங்க <laughs> ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் ஒரு கையாண்ட ஒரு ஒரு ட்ரிக்கு ஒரு ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய நானும் சர்ச் பண்ணி எனக்கு ஒரு சொல்யூஷனே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட டைமு அதில் வந்துட்டு எனக்கு இது கையாண்டு எனக்கு இது வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சதுனால நான் இது உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க இனி நெக்ஸ்ட் வ